Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. В рамках недели моды в Милане именитый итальянский дом Макс Мара представил коллекцию «Весна-лето-2025», подарив собравшейся на шоу публике удивительное путешествие в мир элегантности, точности, мастерства. Для создания образа в модной линейке креативный директор Ян Грибец, работающий в бренде уже почти 40 лет, открывает новую для себя, да и в целом для фэшн-индустрии плоскость – науку с присущими ей строгими законами. Дизайнер задается вопросами, почему научная сфера вызывает столько предубеждений среди творческих людей? Что же такого в науке, что они так предвзято относятся к ней? Найдется ли в современной моде место для химии, математики или ее так и будут воспринимать как смесь искусства и коммерции? А ведь, как утверждает Ян Гриффитс, между тем, чем занимаются дизайнеры и ученые, существует очень четкая параллель – и те, и другие делают из хаоса порядок. В конечном итоге все эти размышления модельера вылились в нынешнюю коллекцию на теплый сезон, для которой характерны геометрический крой, выполненный с математической точностью, и цветовая гамма, ставшая отражением научной тематики. Здесь каждый элемент демонстрирует безупречность конструкции, а преимущественно монохромные луки создают на подиуме своеобразную магическую химию, где вместе с привычными названиями модных оттенков – шоколадный, верблюжий, топленое молоко, глубокий темно-синий – теперь появились оксид меди, нитрат серебра, белый кристалл. По заявлению креативного директора бренда, главная героиня Максмар должна выглядеть так, будто полностью контролирует ситуацию и быть точной в своем образе. В общем, такая модная ученая дама, деловая, амбициозная, строгая, но женственная и привлекательная. Согласно основной теме коллекции, роль музы, вдохновившей дизайнера, получила Епатия Александрийская – женщина-математик, астроном и философ времен поздней античности. Ее передовая геометрия произвела фурор еще в IV веке нашей эры, а сегодня ее наследие, научные наработки подтолкнули кутюрье на использование тригенометрических функций в создании стильных нарядов Максмара. Каждая деталь здесь идеальна по исполнению, а формула моды для лета фокусируется на новом силуэте плеча – остром, квадратном и узком. Благодаря научным расчетам и высокому мастерству даже обычная поплиновая рубашка поднимается от простой базовой вещи до уровня дизайнерского шедевра. Яркие фишки, широкий манжет, подвернутый поверх рукава пиджака либо пальто, а еще асимметричный воротник-треугольник, застегнутый с одной стороны на пуговицу. Острые точные линии смягчаются неожиданными штрихами такими как мятые ткани со случайно пересекающимися складками, добавляя слой фактуры и глубины. Ян Гриффитс сделал акцент на то, что модельеры обычно маскируют в одежде. Это небольшие разрезы и выточки, которые новой коллекции, напротив, привлекают внимание. Треугольные складки добавляют образу графичности, визуально сужают талию или подчеркивают плечи. Отметила для себя в представленном гардеробе Максмара отсутствие средней длины миди. Есть только элегантная макси либо дерзкая мини. В практичной и комфортной длине – до щиколотки. Особенно хороши трикотажные юбки и платья, и, конечно же, тренчи, легкие пальто. Всем, кто предпочитает длину покороче, бренд предложил минималистичного кроя шорты и юбки. А вот наличие таких вещей, как боди и микрошорты, больше похожие на трусы, сегодня даже не удивляет. Из подиумной одежды они давно стали чем-то настолько обыденным, что уже уверенно шагают народ. Однако в целом скажу, что коллекция вполне может стать основой делового гардероба, который отчасти дополнен нарядами для спокойного размеренного отдыха. Топы и платья на одно плечо, либо с проймой халтер, подчеркивают красоту плеч и рук, делая образ утонченным. Тонкий ремешок акцентирует внимание на узкой талии, а взамен мешковатых широких брюк нам предложили более строгую классику. Что касается обуви, бренд представил два варианта. Кожаные сандалии в реческом стиле на низком ходу и босоножки на высоком каблуке. Из модного сумочного ряда хочу выделить вместительные модели на двух длинных ремешках, минималистичные шоперы, которые можно сложить и держать в руке как клатч, аккуратные сумки в мотивах ретро. Их удобно пристегнуть и носить на поясе. Искушенные, избалованные фэшн-новинками критики моды обозвали весенне-летний показ в Максмарах скукотищей, но я с таким мнением не согласна. Получилась отличная коллекция, где союз моды и науки работает безупречно. Лично мне как раз таких вещей в гардеробе очень не хватает. Сам автор проекта комментирует свое творчество так. 
– это экспериментальный подход, но результат совершенен. Что и нужно для клиентки Максмара, предпочитающей четкие линии, строгий крой и сдержанную палитру. Ведь в этом моменте вся притягивающая нас как магнит удивительная модная магия бренда. Дизайнер уверен, коллекцию ждет более счастливая судьба, чем печальная участь Епатии Александрийской, которую разъяренная, совершенно далекая от науки толпа забила камнями в том темном и смутном 415-м. А ваше мнение, мои дорогие зрители, я с интересом жду в комментариях. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк, поделиться этим видео с друзьями и подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. Приятного просмотра! Всем красоты, вдохновения, совершенства, пусть каждый ваш день будет наполнен теплом и солнечным настроением.